നമസ്കാരം ഞാൻ ശാലിനി പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാന ഖജനാവ് കൊള്ളയടിച്ച് സി പി എം സമ്പന്നമാകുകയാണെന്ന് ജബി മേത്തർ എം പി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം സർഗവാസനകൾ പ്രകടമാക്കി കുട്ടിശാസ്ത്രജ്ഞർ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് തുടക്കം തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിക്കല്ലുപുര നവീകരിക്കുന്നു ആയാങ്കുടിയിൽ നിന്നുള്ള തേക്ക് തടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പ് വാർത്തകൾ വിശദമായി സർക്കാർ ഖജനാവ് ശോഷിക്കുമ്പോൾ സി പി എം സമ്പന്നമാകുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൽ മാത്രമെന്ന് ജബി മേത്തർ എം പി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജാഥ ഉത്സാഹിന് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ജബി മേത്തർ എം പി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജാഥ ഉത്സാഹിന് പാലയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സഹകരണ ബാങ്കുകളും സംസ്ഥാന ഖജനാവും കൊള്ളയടിച്ച് സി പി എം തടിച്ചു കൊഴുക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജബി മേത്തർ എം പി പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സർവ വികസന പദ്ധതികൾക്കുമെതിരെ വിധംസക സമരം നയിച്ച സി പി എം ഇന്ന് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി പരിഹാസ്യരാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ എമ്പാടുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മല മോഹന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് ടോമി കല്ലാനി എ കെ ചന്ദ്രമോഹൻ പ്രൊഫസർ സതീഷ് ചൊള്ളാനി എൻ സുരേഷ് മിനിമോൾ ബിന്ദു സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള എം ടി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി മൂവായിരത്തിലധികം പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള എം ടി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി എൺപത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി മൂവായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്രരംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള വാർഷിക പരിപാടിയാണ് ശാസ്ത്രമേളകൾ കുട്ടികളിൽ അന്തർലീനമായ സർഗവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ശാസ്ത്രമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച മത്സരങ്ങൾ സമാപന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച ഗണിതം ഐ ടി വിഷയങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്ന് എ ഇഒ അജിത് കെ തോമസ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പതിനേഴാം തീയതി വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മേളയാണ് നടക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും നാളെ പതിനെട്ടാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഐ ടി ഗണിതം സയൻസ് എന്നീ മേളകളിലായി അൻപതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിക്കല്ലുപുര നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തേക്ക് തടി ആചാരപൂർവം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചു ആയാങ്കുടിയിൽ നിന്നാണ് തേക്കുമരം മുറിച്ചത് അവിടെ നിന്നും ഘോഷയാത്രയായി എത്തിച്ച തേക്ക് തടി ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയും ഭക്തരും ചേർന്ന് ആചാരപൂർവം സ്വീകരിച്ചു കോട്ടയം തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിക്കൽപുര നവീകരിക്കാനുള്ള തേക്ക് തടി ആചാരപൂർവം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചു കടുത്തുരുത്തി ആയാങ്കുടിയിൽ നിന്നാണ് തേക്കുമരം മുറിച്ചത് നമശിവായ മന്ത്രങ്ങൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു തേക്കുമരം മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ഗിരീഷ് കുമാർ എരുവിനല്ലൂർ ഉളികുത്തി തുടർന്ന് തടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ദിക്ക് തിരിച്ച് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അടയാളപ്പെടുത്തി വനദേവതയുടെയും വൃക്ഷദേവതയുടെയും അനുമതി വാങ്ങിയാണ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ദേവസ്വം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ബി മുരാരി ബാബു തടി ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു മള്ളിയൂർ കോതനെല്ലൂർ ഏറ്റുമാനൂർ നാഗമ്പടം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം സന്ധ്യയോടെ തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി സി ഗണേശന് തടി കൈമാറി ദേവസ്വം ബോർഡും ഉപദേശക സമിതിയും ചേർന്നാണ് ബലിക്കൽപുരയുടെ നവീകരണം നടത്തുന്നത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബലിക്കൽപുരയുടെ നവീകരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ സമർപ്പിച്ച ലക്ഷണമൊത്ത തേക്കുമരം ആയാങ്കുടിയിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്രയായി മള്ളിയൂർ കോതനല്ലൂർ ക്ഷേത്രം ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ആകമ്പടം ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തിരുനക്കര മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി രാവിലെ 
ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി രേണുക വിശ്വനാഥൻ നിർവഹിക്കുന്നു അതോടുകൂടി നല്ല നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ട പണികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അടക്കം ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ക്ഷേത്ര തന്ത്രശാസ്ത്ര പ്രകാരം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വലിയ ബലിക്കല്ല് മഹാദേവന്റെ സർവ സൈന്യാധിപന്റെ സങ്കല്പത്തിലാണ് വലിയ ബലിക്കല്ല് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം പാല പൊൻകുന്നം റോഡിൽ പൈകയിൽ വാഹന അപകടം പൈക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ മുൻപിൽ പോയ ബൈക്കിന് പിന്നിൽ പുറകെ വന്ന ലോറി ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികനായ തിടനാട് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് വടകരയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റവരെ പാലായിലും തുടർന്ന് കോട്ടയത്തുമുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോട്ടയം ജനറൽ ആശുപത്രി പി പി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ പ്രചരണ പരിപാടിയും വിവിധ പരിപാടികളും നടത്തി ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച സ്കിറ്റും മന്ദിരം ആശുപത്രിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു സ്ഥാനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ മാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി പി പി യൂണിറ്റ് ബോധവൽക്കരണ റാലിയും തുടർന്ന് സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കളക്ടറേറ്റിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പ്രചരണ റാലിയിൽ നിരവധി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ആശുപത്രി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു കെ കെ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച റാലി ജനറൽ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ബോധവൽക്കരണ സമ്മേളനം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ഥാനാർബുദം ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദമാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു രോഗനിർണയവും രോഗചികിത്സയും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജില്ലയിൽ വിവിധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലൂടെ സ്ഥാനാർബുദ രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ മികച്ച ചികിത്സ ഒരുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി എം ഒ പറഞ്ഞു ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ശാന്തി അധ്യക്ഷയായി ഡോക്ടർ വി എസ് ശശിലേഖ വിഷയാവതരണം നടത്തി ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ വിദ്യാധരൻ ഡോക്ടർ ആശ പി നായർ ശ്രീനിവാസ് ഡി ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗം പി കെ ആനന്ദകുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം പൊൻകുന്നം പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞവും നവരാത്രി ആഘോഷവും രണ്ടാം ദിവസത്തിലെത്തി ഹിരണ്യാക്ഷവധം കപിലാവതാരം കപിലോപദേശം ഋഷഭാവതാരം ഭരതചരിതം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു പെരുകമന ശ്രീനാഥ് നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ ബുധനാഴ്ച നരസിംഹാവതാരവും വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരവും പാരായണം ചെയ്യും മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരന്റെ ഗാനം വൈറലാകുന്നു പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി എന്ന പാട്ടിന്റെ പാരഡി ഗാനമാണ് തോമസ് മാത്യു പെരുമനങ്ങാട് രചിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പാല തലപ്പാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അക്കൌണ്ടന്റ് തോമസ് മാത്യു പെരുമനങ്ങാടൻ തയ്യാറാക്കിയ ഗാനം വൈറലാകുന്നു എലിക്കുളം സ്വദേശിയാണ് തോമസ് മാത്യു പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി എന്ന പാട്ടിന്റെ പാരഡി ഗാനമാണ് മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിനായി എഴുതിയത് തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ എൽ ബി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ജോയൽ ബി ജോജിയും പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിങ്ങൾ തള്ളരുതേ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിങ്ങൾ തള്ളരുതേ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ മത്തിലും തൊട്ടിലും മാലിന്യം നിങ്ങൾ തള്ളരുതേ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ മത്തിലും തൊട്ടിലും മാലിന്യം നിങ്ങൾ തള്ളരുതേ ആവോദാമാനോ മാലിന്യം തള്ളരുതേ ആവോദാമാനോ മാലിന്യം തള്ളി എന്നാൽ ആവോദാമാനോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പീഴാ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാലിന്യമുക്ത ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തദ്ദേശവർണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരന്റെയും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നേതൃത്വം പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ബിനു ജോണിന്റെയും ശുചിത്വ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചോദനം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗാനമെഴുതിയത് ഗായകനായ ജോയൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിലെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലും മഴവിൽ മനോരമയുടെ ഉടൻ പണത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായ മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാടന്റെ സഹോദരനാണ് തോമസ് മാത്യു പെരുമനങ്ങാടൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൊൻകുന്നം എം ജി സർവകലാശാല എം എ മൾട്ടിമീഡിയയിൽ കത്തോലിക്ക വൈദികന് ഒന്നാം റാങ്ക് പാലാ രൂപതയിലെ വൈദികൻ ഫാദർ ജോർജ് നെല്ലിക്കുന്ന് ചെരുവുപുരയിടത്തിനാണ് റാങ്ക് ലഭിച്ചത് 
എം ജി സർവകലാശാലയുടെ എം എ മൾട്ടിമീഡിയ കോഴ്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് പാലാ രൂപതയിലെ വൈദികന് പാലാ രൂപത കെയർ ഹോംസ് കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ രൂപത ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ഫാദർ ജോർജ് നെല്ലിക്കുന്ന് ചെരുവുപുരയിടത്തിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത് ചേർപ്പങ്കൽ ബി വി എം കോളേജിലായിരുന്നു പഠനം കാണക്കാരി സ്വദേശിയാണ് തുടർന്നും മീഡിയ രംഗത്ത് സജീവമാകാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ഫാദർ ജോർജ് നെല്ലിക്കുന്ന് ചെരുവുപുരയിടം പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള മേഖലയിലും അഭിമന്യു പിതാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക രൂപത വൈദികരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മീഡിയയുടെ ജേർണലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റ് മൂന്ന് വൈദികർക്ക് കൂടി മൾട്ടിമീഡിയ കോഴ്സിൽ ഉയർന്ന വിജയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാദർ സിജോ സി എസ് ടിക്ക് മൂന്നാം റാങ്കും ഫാദർ ജെയിംസ് പനച്ചിക്കൽ കരോട്ടിന് നാലാം റാങ്കും ലഭിച്ചു ഒൻപതാം റാങ്ക് പങ്കിട്ട ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടക്കലും ഫാദർ മൈക്കിൾ തോട്ടുങ്കലും പാലാ രൂപതയിലെ വികാരിമാരാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല മലങ്കര മീനച്ചിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന മലങ്കര മീനച്ചിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പാല നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏതാനും പഞ്ചായത്ത് മേഖലയ്ക്കായി ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്ന പദ്ധതി നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കേന്ദ്ര ജൽജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് മാണിസി കാപ്പൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായി അതുകൂടി മാറ്റിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ ഏകാധിപരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കാലം ഇപ്പം മലങ്കര വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലമില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ അതുകൂടെ കണക്കൂട്ടിക്കൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഊഞ്ഞാറായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൂടി വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ തന്നെ മതിയാകും പക്ഷേ ബാങ്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സും വേണം മലങ്കര അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പു ചെയ്ത് മീനച്ചിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിലായി പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്കായാണ് പദ്ധതി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്കായി ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ളം തടസ്സരഹിതമായി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ജലവിതരണ ശൃംഖലയ്ക്കായി രണ്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകളാണ് സ്ഥാപിക്കുക നൂറ്റി അൻപത്തി സ്ഥാപിക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലങ്കര അണക്കെട്ട് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് മുട്ടം വില്ലേജിലെ മാത്തപ്പാറയിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പമ്പ് ഹൌസ് നിർമ്മിച്ചാണ് വെള്ളമെടുക്കുന്നത് മുട്ടം വില്ലേജിൽ വള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ച് ഒരു ഘട്ടം കൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ നീലൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ എത്തിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വിവിധ ഭൂതല സംഭരണികളിൽ എത്തിച്ച് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യും പൂഞ്ഞാർ പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിപ്പറമ്പിന് സമീപം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല സംഭരണി സ്ഥാപിച്ചാണ് പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര കൂട്ടിക്കൽ തലനാട് തിടനാട് തീക്കോയ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജലം ലഭ്യമാക്കുക തടസ്സമില്ലാതെ കുടിനീർ ജൽജീവൻ പദ്ധതി വഴി വേനലിൽ കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സരഹിതമായി കുടിനീർ എത്തിക്കും ജല അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയുടെ മലങ്കര മീനച്ചൽ ജൽജീവൻ പദ്ധതിയാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജല ദൗർലഭ് നേരിടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രാദേശിക കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും മലങ്കര മീനച്ചൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും പാല ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭകൾക്കായി അമൃത് പദ്ധതിയും കരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മേഖലയ്ക്കായി പ്രത്യേക കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും ഇതോടൊപ്പം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല അറിയിപ്പ് പാനക്കച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനു കീഴിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് രൂപത പാസ്റ്റർ സെന്ററിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒമ്പത് ഏഴ് നാല് എം ജെ സർവകലാശാലയിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം മോഡൽ കര
സർഗവാസനകൾ പ്രകടമാക്കി കുട്ടിശാസ്ത്രജ്ഞർ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് തുടക്കം തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബലിക്കല്ലുപുര നവീകരിക്കുന്നു ആയാങ്കുടിയിൽ നിന്നുള്ള തേക്കുതടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം